में हम बात करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कौन कौन से लॉज होते हैं जीरो ला फर्स्ट ला सेकंड ला थर्ड ला एंड हाउ दीज आर एप्लीकेबल टू थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस उसके बाद हम देखेंगे साइन कन्वेंसेस फॉर हीट एंड वर्क व्हाइल वी आर सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी विल फाइंड आउट हाउ डू वी विल राइट डाउन द हीट एंड वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस एंड आफ्टर दैट वी विल सी डिस्प्लेसमेंट वर्क एंड प्रॉपर्टी रिलेशंस for different types of processes whatever the processes uh, happens in thermodynamics in that process what is the work uh, done by the system or by or on the system we will find out that and these are the process on which we are going to study uh, the displacement work and property relations okay so first of all we will see the laws of thermodynamics so zero law thermodynamics as you all know that zero law thermodynamics is the basis of temperature measurement today so zero law thermodynamics states that if there are if there is a body a which is in thermal equilibrium with a body b and also with a body c body a is in thermal equilibrium with body b body a is also in thermal equilibrium with body c if we can see body a is thermal equilibrium with b and body a is thermal equilibrium uh, with c then body b and c will also be in thermal equilibrium This is the general statement of zero law thermodynamics. Okay. Now we will see the first law of thermodynamics. As the statement of first law of thermodynamics says that the algebraic sum of net heat and work interactions in a cyclic process are zero. So we can mathematically represent uh, the first law of thermodynamics as net heat and net work interactions in a cyclic process is zero. And when these net heat and work inter interactions in cyclic process is zero, the a new property evolves and that new property is internal energy now we will see the second law of thermodynamics as the statement of second law of thermodynamics is derived in a negative way in a negation manner we can uh, see two statements of second law first is kelvin planck statement and second one is clausius statement both the statements are true uh, in regards to second law but we will uh, understand how this uh, statement of second law applicable to a process so second law of thermodynamics states that if we are giving a certain amount of heat uh, to a system then the complete conversion of heat to work is impossible means if you are converting if you are uh, converting heat to work then complete conversion cannot take place even in ideal case so that is a general statement of second law now we will see the third law of thermodynamics so third law of thermodynamics states that it is impossible it is impossible to reduce the temperature of any system to absolute zero in a certain finite number of processes ab hum dekhenge kya sign convention hum use karne wale hain thermodynamic studies ke liye jab hum heat interaction aur work interaction system mein ho raha hoga to hum apni thermodynamic studies ke liye heat interaction ke liye use karenge agar heat system ko di jati heat given to the system heat given to the system we will represent as positive sign heat given by the system will be with negative sign work done by the system will be positive work done on the system we will take it as negative sign theek hai to ab hum dekhte hain displacement work and property relations for different type of processes सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होगा क्योंकि थर्मोडायनेमिक स्टडीज में जो हम जो जनरली आपके करिकुलम में है वो यूज करने वाले हैं दैट वर्क विल बी डिस्प्लेसमेंट वर्क सो हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं देर इज पिस्टन सेंटर अटैचमेंट एंड देर इज गैस इन साइड तो गैस कुछ प्रेशर लगा रही होगी पिस्टन पे मान लेते हैं स्मॉल पी प्रेशर एट अ पर्टिकुलर एट अ स्मॉल यूनिट एरिया इज एक्टिंग और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पिस्टन का वो कैपिटल एरिया है तो हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला वर्क का फॉर्मूला कहता है फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा लग रहा होगा प्रेशर इनटू एरिया दैट विल बी फोर्स एंड मान लेते हैं कि पिस्टन डीएक्स डिस्प्लेस करता है जो पिस्टन डीएक्स डिस्प्लेस करेगा तो वर्क कितना होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीएक्स दैट इज फोर्स इंटू डीएक्स वी है रिप्लेस फोर्स विद प्रेशर इंटू एरिया सो जो हमारा वर्क निकल के आएगा वर्क होगा पी इंटू डीवी दिस वर्क विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट वर्क नाउ how this displacement work will be different for different types of processes so first of all we will see isobaric process isobaric process ka seedha sa matlab hota hai pressure constant rehna hai koi bhi process agar ho raha hai to 
तो आइसो प्रोसेस के लिए देखते हैं प्रेशर इसमें कॉन्स्टेंट रहना है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी रिलेशन के लिए क्या निकल के आता है थर्मोडाइनमिक स्टडीज के लिए वो देखते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आप जानते हो कि पीवी इज इक्वल टू म्यूआरटी म्यू क्या है नंबर ऑफ मोस तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आरटी के लिए अगर प्रेशर हम कॉन्स्टेंट कर दे तो वॉल्यूम विल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और जो हमारे पास प्रॉपर्टी रिलेशन निकल के आता है वो है वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू तो ये हमारे लिए प्रॉपर्टी रिलेशन है उसके बाद हम देखते हैं वर्क डन क्या होगा वर्क डन जो डिस्प्लेसमेंट वर्क बेसिकली है तो वर्क डन के लिए देखते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी पर यहाँ प्रेशर हमारा कॉन्स्टेंट रह रहा है तो प्रेशर को हम आसानी से इंटीग्रल साइन के बाहर निकाल सकते हैं और केवल वॉल्यूम को इंटीग्रेट करना कहाँ से वी वन से वी टू तक तो हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो हमारा वर्क निकल के आया पी इन टू वी टू माइनस वी इस फॉर्मुले को डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्क और प्रॉपर्टी रिलेशन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कॉन्स्टेंट रहने वाला है प्रोसेस जब हो रहा है तो तो हम आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं पी इज इक्वल टू म्यू आर हमारा अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा तो प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और यहाँ से हम प्रॉपर्टी रिलेशन निकाल सकते हैं पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू पी वन अपॉन टी टू और जो हमारे लिए इस केस में वर्क डन होगा तो वर्क इज इक्वल टू पी अगर हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट और आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू बी वाइट इधर वाला पूरा पोर्शन राइट हैंड साइड वाला कॉन्स्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और यहाँ से प्रॉपर्टी रिलेशन निकाले तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अब इसके लिए अगर हम देखें वर्क डन क्या निकल के आता है तो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मुला पी डी वी और पी डी वी में अगर आइडियल गैस इक्वेशन से पी की वैल्यू लिखना चाहे तो म्यू आर टी बाई वी म्यू आर टी बाई वी इन टू डी वी अब इस म्यू आर टी हमारे पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहने वाला है तो इधर ऊपर वाला ये पोर्शन कॉन्स्टेंट है इसको इंटीग्रल साइन के बाहर निकाल सकते हैं केवल डी वी बाई वी इसको हम इंटीग्रेट करें वी वन से वी टू तक तो जब हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है वी वन से वी टू तक कोई सिस्टम uh, जा रहा है तो उस केस में हमारा वर्क निकल के आ रहा है म्यू आर टी एल एन वी टू बाई वी वन दिस इज दिस इज द वर्क डन बाई द प्रोसेस विच अंडर गोल आइसोथर्मल प्रोसेस ओके सो आइसोथर्मल प्रोसेस वाई टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट इन एनी ऑफ दीज टू इक्वेशन वी कैन गेट दी आइसोथर्मल वर्क डन अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्क एंड प्रॉपर्टी रिलेशन क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए सबसे पहले मैं आइडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ आइडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट इंटरेक्शन जीरो होता है मतलब हीट इंटरेक्शन आइडियाबेटिक प्रोसेस में होता ही नहीं तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में यदि हीट इंटरेक्शन नहीं होगा तो उससे जो हम हमको इक्वेशन मिलती है दैट इज पीवी टू पॉल गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पीवी टू पॉल गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिस इज अ प्रॉपर्टी रिलेशन और इस प्रॉपर्टी रिलेशन का भी ये प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में अगर इसको हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी रिलेशन के टर्म में व्यक्त करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पीवी टू पॉल गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर प्रेशर की जगह पर हम म्यू आर टी बाई वी आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर की जगह पर म्यू आर टी बाई वी रखें तो हमको मिल जाता है ये स्टेटमेंट और उसके बाद म्यू आर हमारा कॉन्स्टेंट रहने वाला है और यहाँ से अगर हम इसको फिर से सॉल्व करें तो हमारे पास निकल के आता है टी इंटू वी टू पॉल गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिस इज अनदर प्रॉपर्टी रिलेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम उसके बाद अगर हम दूसरा प्रॉपर्टी रिलेशन निकालना चाहें पीवी टू पॉल गामा इज इक्वल कॉन्स्टेंट से तो वॉल्यूम की जगह पर हम म्यू आर टी बाई पी लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से और उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी रिलेशन निकल के आता है टी टू पॉल गामा डिवाइडेड बाई पी टू पॉल गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो ये दोनों प्रॉपर्टी रिलेशन हम आइडियाबेटिक प्रोसेस में यूज करते हैं और वर्क डन के फॉर्मुले के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्क डन जो आइडियाबेटिक प्रोसेस में होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी से निकालते हैं इसमें प्रेशर की जगह पर हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे कॉन्स्टेंट सी डिवाइडेड बाई बी टू पॉल गामा उसके बाद इंटरग्रेट करेंगे तो फाइनल जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है वो होता है तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला निकल के आया पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बटे गामा माइनस वन दिस विल बी दर्क डन वाइल अंडर गोइंग एडियाबेटिक प्रोसेस अब इस एडियाबेटिक प्रोसेस के बाद हम देखना चाहेंगे पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है तो पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस और आइडियाबेटिक प्रोसेस में एज अ मैथमेटिकल क्लू आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है केवल आपको गामा को रिप्लेस कर देना है एन से एन क्या है एन है पॉलिट्रॉपिक एक्सपोनेंट इस पॉलिट्रॉपिक एक्सपोनेंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं इसमें प्रोसेस जो फॉलो करेगा पाथ को वो पीवी टू पॉल एन इज इक्वल
और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इस तरीके से सीधे पैरेलल टू वाई एक्सिस हम दिखा सकते हैं तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वर्क और प्रॉपर्टी रिलेशन में इतना ही थैंक यू